あいつ詫びた昨日詫びたあいつ<笑>一言も詫びてないの一言も詫びたあいつ全然詫びてない詫びたの詫びてないふざけんなあいつおかしいじゃんお前どお前お前たちは悪いことしたら謝ると教わらなかった教わったよねあいつおかしいじゃんあいつあいつ何あれダメなことしてると思わない思わないそれ普通にそのいろんなそういうのいろんなの抜きにして悪いことしたら謝るっていうのが常識だからあいつ間違えてると思うでしょねえいやお前が決めんないだから世の中のルールを何度おめえが代表で勝たんだよちょっとすごいあいつあいつなんであいつ全然謝んねえじゃんマジでなんかでツエポン見たツエポン俺が連れてきたツエポン見た昨日と今日ちょっとちょっとさちょっと昨日の時思ったんだけどさなんかあれ俺が知ってるツエポンと違うんだけどなんかそんな気しなかったなんか老けたあれなんかもっと持つとこなんかもっと可愛いあ,あ青色だった気がするんだけどすっげえすり切れたテーピングになってるんだけどあれ同じ人かなち同じ人はあれ何度おめえが決めんだよだから俺が言ってんだから俺が正しいんだよ俺が違うって言ってんだから違うだろ違うんじゃないあれツエポンなんかえ老けたあれ違うそんなんどうでもいいんだよあいつマジで g 1これから始まるから楽しみだからあいつだけじゃないよいろいろいろいろあるしなんかもうなんか知らない間に棒とかもいっぱい増えてんじゃんなんかそういう道具が道具が出てくるたんびになんかその注目浴びるようになったの誰のおかげマジでそう俺だろうなずかねえのかよそこそこはいいんだよお前の個人的な意見で言えば俺だろうなずかねえのかよいいやもうお前はどっちでもいいよだから結局この3連戦通して俺が何が言いたいかっていうとまあそのマスクつけるのもいいけど、まあ、ルールの状態によってはマスクつけることも大事だけど本当に外せるところは外してってあの意外とも周りの人ってあなたが思ってるほどその顔のこと見てないから外せるときは外してって、あのー、熱中症には気をつけてねってこと分かった分かった,分かったうなずけよ串田ああいいよああもう一度このベルトまあ着てんだろなあだったらよ死に物狂いで取りに来いよなあ前から気に合わなかったんだよああ余裕で俺のマイク遮って俺がいるんだよアピール知らねえよ最近見に来た客はもっと知らねえよああ何ろうん、おめえとの戦いうん触りしか触ってねえけどうん嫌いじゃないよ、うん、好きでもないよ<笑>まあまだまだ査定していくから櫛田、うん、も棚橋の腹も<笑>ウェルカムバック櫛田ウェルカムバックありがとうございます俺と櫛田がこうやってタックの初めて3回目2回目3回目初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて初めて向こうの団体でも噂になってたからアメリカの機会して大騒ぎになってたギャラ通の会社はしたぜ大騒ぎになってた串田お前どうすんだそりゃそうだまさか17年のキャリアですけどジャドウさんとこうしてタッグを組める日が来るなんてプロレスっておいちょっと待ってくれお前17年前お前メキシコで何やってたの大学生でマリノメヒコで
一問なしで練習してましたその時に何かあったんじゃないかな<笑>俺は風の噂でそれ聞いたことあるぞ<笑>目の前から邪道下道が歩いてきてメキシコでかそれメキシコのあれだねあれだねこれ会場でか、えー、いやー逃げようかと思ったんですけどなんでいやそれはやっぱり数々の、うん、伝説のリタラメニズイラだからかいやいや顔がそう言ってんだよお前は、えー、本当に怖くて尊敬の念で尊敬の念で怖いないからなまたねウェンカムバックシャロットでおかえりねありがとうございましたああそうだこの時間前の3日間ああ大事な3日間だと思うねでも本当、その3日間で、まあ、健太選手のおかげもあるけどもなんかこう g 1に向けて戦う本の気持ちっていうのが出てきた、はあ、今年の g 1俺は期待できるねさすが石森さん器がでかいっすね査定がまだ終わってないって言われてきっちりギブアップ負けタップアウト負けしました負けは認めますだけど挑戦者がまだ現れていないしなんか皮膚感覚で戦っている感じ石森さん本当はあ俺を挑戦者に IWGP ジュニアタイトルマッチやりたいんじゃないかなと思って後楽園3年生を待って私日本プロレスは G1 クライマックスと僕はアメリカに行って NJPW ストロングそのほかペーパービュー盛り上げて、うん、器のでかい、うん、石森さんに負けないように、うん、話題を振りまいていきたいと思います